Under the international law, every child has a right to nationality. But that may not be the case in Malaysia as there are hundreds of thousands of stateless children and one of them is Rohana Abdullah. Hi, I'm Rohana. Saya berumur 22 tahun dan saya telah tinggal di Malaysia juga selama 22 tahun but still I'm a stateless person uh, instead of Malaysian and even though I was born in here but I still cannot get uh, the citizenship Semasa darjah 6, umur 12 tahun, dah boleh pergi ambil uh, kad pengenalan. So, bila nak pergi apply kad pengenalan, tak dapat kerana isu uh, tawaf keluarga negara belum diketahui. Lah. As usual, pergi je sekolah macam biasa, apply untuk tingkatan 1, boleh masuk and everything. But once dah masuk tingkatan 4, tiba-tiba semuanya berubah. Saya tak boleh nak continue study. I cannot go where, wherever I want. Saya tak boleh nak buat macam mana orang uh, lain boleh buat. Tak boleh nak travel, tak boleh nak bersukaria. Ha, benda macam start lah. Just macam saya just a human but I cannot like live as a normal human. Rohana was abandoned by her Malaysian father and was brought up by a Chinese kindergarten teacher who she fondly calls as Lao Shi. Basically, saya mempunyai dua orang ibu, ibu kandung dan juga godmother lah. So, ibu kandung saya ialah seorang Indonesia. Beliau perlu sentiasa pulang ke negara asal untuk renewkan dokumen. So, sepanjang tempoh beliau kembali ke sana, saya tinggal bersama Lausha lah. Daripada memang daripada kecil, tinggal bersama Lausha. Saya sayangkan dia, sama juga seperti saya sayangkan ibu kandung. Setakat ini, cerita saya telah pun sampai ke Jabatan Pendaftaran Negara, Kementerian Dalam Negeri dan juga Perdana Menteri kita sendiri. Dan saya pun telah pergi menyerahkan semua dokumen yang diperlukan, gone through the interview session. I've done all my parts. Once saya dapat keluarga negara saya, so first thing saya nak buat, yang saya sangat-sangat nak buat daripada dulu, uh, saya nak sambung belajar pada my studies dalam bidang sains saya related to science. Yang kedua, saya nak buka bank account. Uh, yang ketiga, saya nak uh, ambil lesen kereta dan saya nak beli kereta sendiri. So saya betul-betul berharap yang saya nak dapatkan kebebasan saya untuk buat semua benda yang saya nak untuk hidup seperti orang biasa di luar sana. Untuk dapatkan basically hak asasi manusia lah. It's not about that black and white uh, card or anything. So yeah, who knows? Maybe tomorrow is my lucky day. With her determination in getting her citizenship, Rohana continues to patiently wait for good news from Malaysia government, and we wish her all the best.